muss der Umgang mit Embryonen tatsächlich so streng reguliert werden wie bei uns hier in Deutschland? Haben Embryonen bereits Würde? Muss ihr Leben geschützt werden? Ja, sagen verschiedene Ethiker und Theologen und nennen zur Begründung die sogenannten Skip-Argumente. Was man darunter versteht und wie diese Argumente kritisiert werden können, erfährst du in diesem Clip. Bei der Frage nach dem richtigen Umgang mit menschlichen Embryonen geht es vor allem um die neuen technischen Verfahren in Medizin und Forschung. Vieles, was früher unvorstellbar war, ist mittlerweile möglich geworden. Diese Entwicklungen betreffen einerseits die moderne Fortpflanzungsmedizin. Durch künstliche Befruchtung mittels In-vitro-Fertilisation kommen in Deutschland pro Jahr durchschnittlich mehr als 10.000 Babys zur Welt. In anderen Ländern gibt es zudem die Möglichkeit zu Leihmutterschaft, Eizell- und Embryonenspende. Durch Techniken der genetischen Diagnostik wie die Pränataldiagnostik und die Präimplantationsdiagnostik können Chromosomenstörungen, krankheitsbedingte genetische Mutationen oder andere Fehlentwicklungen erkannt und mittels vorgeburtlicher Selektion verhindert werden. Durch weitere biotechnische und genetische Verfahren wie das Genetic Engineering und das reproduktive Klonen wird es vielleicht in Zukunft möglich sein, nicht nur unerwünschte Eigenschaften negativ zu selektieren, sondern gewünschte Merkmale auch positiv herzustellen. Zum anderen interessieren sich Wissenschaftler seit einigen Jahren aber auch zunehmend für die verbrauchende Forschung an frühen menschlichen Embryonen. Gegenwärtig geht es vor allem darum, embryonale Stammzellen zu gewinnen. Hiervon erhofft man sich auf längere Sicht Erkenntnisse und Ansätze für die Behandlung zahlreicher schwerster Erkrankungen wie Parkinson, Huntington, Diabetes, Multiple Sklerose oder Leukämie. Viele dieser Techniken und Verfahren sind in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten. All die genannten Optionen und ihre gesetzliche Regulierung werfen ethische Fragen auf und sorgen für hitzige Debatten bezüglich des richtigen Umgangs mit Embryonen. Bei vielen dieser möglichen Praktiken geht es nämlich um das Töten oder Sterben lassen von Embryonen. Im Zentrum dieser ethischen Debatten steht die Diskussion um den moralischen Status von Embryonen, also die Frage nach dem Grad ihrer Schutzwürdigkeit. Es stellt sich die Frage nach den grundsätzlichen moralischen Verpflichtungen, die wir Embryonen gegenüber in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien haben. Hierbei kollidieren zwei Positionen. Nach der ersten Position verdient menschliches Leben grundsätzlich ab der Befruchtung, ab Ovo, Schutz. Nach der zweiten Position besteht ein solcher Lebensschutz erst mit dem Erreichen bestimmter Entwicklungsstufen und damit mit der Ausbildung bestimmter Merkmale. Die am häufigsten genannte Eigenschaft, um Embryonen Schutzwürdigkeit zuzugestehen, ist die Empfindungsfähigkeit. Um einen Lebensschutz von Beginn an zu begründen, wird davon ausgegangen, dass menschliches Leben einen hohen moralischen Schutz verdient. Hierzu werden entweder religiöse Argumente herangezogen, etwa die Gottesebenbildlichkeit oder Heiligkeit menschlichen Lebens, oder säkulare Argumente wie die Menschenwürde. Um inhaltlich genauer begründen zu können, dass dieser moralische Schutz nicht nur für geborenes menschliches Leben, sondern auch bereits für Embryonen gilt, werden häufig die sogenannten Skip-Argumente genannt. Bei den Skip-Argumenten handelt es sich um vier Argumente, die zur Begründung dafür angeführt werden, warum Embryonen bereits Träger von Würde sind und ihr Leben daher schützenswert ist. Zu den Skip-Argumenten gehört das Spezies-Argument, das Kontinuitätsargument, das Identitätsargument und das Potentialitätsargument. Würde und Schutzansprüche von Embryonen entstehen diesen Argumenten zufolge durch die Zugehörigkeit des Embryos zur menschlichen Spezies, die Kontinuität in der Entwicklung des Embryos, die Identität des Embryos mit dem möglicherweise aus ihm entstehenden Kind und die Potentialität des Embryos, also dessen Entwicklungsfähigkeit hin zu einem lebensfähigen Kind. Alle diese vier Argumente versuchen also auf unterschiedliche Weise zu begründen, dass der menschliche Embryo Würde besitzt und deswegen beispielsweise vor Abtreibung, verbrauchender Forschung und anderen medizinischen oder wissenschaftlichen Praktiken geschützt werden muss. Vertreten oder kritisiert werden sie einzeln, zum Teil aber auch in Kombination, dass sie sich ergänzen und voneinander abhängen. 
Die Skip-Argumente sind in der Medizinethik Teil einer lebhaften Debatte um die Frage, inwiefern das Leben von Embryonen schützenswert sei. Wichtige Vertreter der Skip-Argumente sind der deutsche Philosoph Robert Spähmann und der Theologe Eberhard Schockenhoff. Zu den wichtigsten Kritikern der Argumente gehören unter anderem die deutschen Philosophen Gregor Damschen und Dieter Schönecker, die auch den Begriff Skip-Argumente prägten, der deutsche Strafrechtler und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der deutsche Jurist und Philosoph Norbert Hörster und der australische Philosoph und Ethiker Peter Singer. Werfen wir einmal einen genaueren Blick auf die einzelnen Argumente und ihre Kritik. Das Speziesargument besagt, dass jedem Mitglied der Spezies Mensch nur aufgrund seiner Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung Lebensschutz zukommt. Begründet wird dies häufig damit, dass die biologische Speziezugehörigkeit mit bestimmten wertverleihenden Eigenschaften unauflöslich verknüpft ist, beispielsweise durch die Gottesebenbildlichkeit des Menschen oder das Prinzip der Menschenwürde. Angehörige der Spezies Mensch haben demzufolge eine Würde, die unbedingt geschützt werden muss. Da auch Embryonen der Spezies Mensch angehören, muss ihre Würde und ihr Leben ebenfalls geschützt werden. Im Sinne der Gleichbehandlung haben Embryonen als Mitglieder der Spezies Mensch das gleiche Recht auf Leben wie geborene Menschen. Hiergegen kann eingewendet werden, dass die bloße biologische Gattungszugehörigkeit keine moralischen Rechte begründen kann. Es handelt sich also um einen klassischen naturalistischen Fehlschluss, vom Sein, nämlich der Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens, wird auf ein Sollen, nämlich die Pflicht, dieses Leben zu erhalten, geschlossen. Peter Singer kritisiert eine solche Privilegierung aufgrund der bloßen Gattungszugehörigkeit ausdrücklich als Speziesismus. Dieser sei ebenso abzulehnen wie Rassismus oder Sexismus. Seit Immanuel Kant gilt die menschliche Fähigkeit zur freien, vernunftgeleiteten Selbstbestimmung, die Autonomie, als Grundlage des Würdeanspruchs. Ein Embryo hat diese Fähigkeit ganz offensichtlich noch nicht. Wenn man den Embryo also nur nach seinem aktuellen Status quo beurteilt, kann man kein Recht auf Leben und Würde für ihn begründen. Das Kontinuitätsargument argumentiert mit der Kontinuität in der Entwicklung des Embryos. Die Entwicklung eines Embryos hin zum geborenen Menschen verläuft so kontinuierlich, dass man keine wesentlichen Einschnitte in dieser Entwicklung setzen kann, welche eine Änderung des moralischen Status begründen könnten. Ein Embryo hat daher dieselbe Würde wie der geborene Mensch. Das Kontinuitätsargument wird als unbegründete Behauptung kritisiert. Tatsächlich stufen wir Rechte nach Entwicklungsphasen ab, was etwa bei der Einschränkung der Rechte von Kindern deutlich wird. Zudem folgt daraus, dass ein bestimmter Vorgang ein Kontinuum darstellt, keineswegs, dass man zwischen den jeweiligen Endpolen des Vorgangs keine Unterscheidung treffen kann. Beispielsweise können wir sehr wohl zwischen einem Sandkorn und einem Sandhaufen oder zwischen hell und dunkel unterscheiden, auch wenn der exakte Umschlagspunkt nicht bestimmt werden kann. Das gleiche kann auch für die Entwicklung vom Embryo zum Mensch gelten. Man kann also durchaus zugestehen, dass es sich bei der Embryonalentwicklung um einen kontinuierlichen Prozess handelt, bei dem keine exakte Grenze gezogen werden kann. Dadurch wird aber nicht ausgeschlossen, dass wir zwischen beiden Enden des Kontinuums unterscheiden können, also zwischen dem frühen Embryo einerseits und dem vollentwickelten Menschen andererseits. Nach dem Identitätsargument sind der Embryo und die Person, die sich aus ihm entwickeln kann, identisch und haben demnach dieselbe Würde. Dieses Argument besagt nämlich, dass ein Lebewesen zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung mit dem Lebewesen, das es zu einem früheren Zeitpunkt war, identisch ist. Der Embryo und die Person, die sich aus ihm entwickeln kann, sind also identisch. Sprechen wir der Person Würde zu, müssen wir diese Würde auch dem Embryo zusprechen. An diesem Argument kann kritisiert werden, dass es nur den schwachen Begriff numerischer Identität gebraucht. Numerische Identität bedeutet, dass ein Gegenstand mit sich selbst identisch ist. Embryo und geborener Mensch sind also ein und derselbe Gegenstand. Eine Statusidentität zwischen Embryo und Kind müsste durch ein viel anspruchsvolleres Konzept von Identität begründet werden. Gegen dieses Argument sprechen außerdem handfeste biologische Befunde. 
In den ersten 14 Tagen ihrer Entwicklung ist bei Embryonen nämlich nicht einmal die numerische Identität mit dem später geborenen Kind sicher, da es in dieser Phase noch zu einer Mehrlingsbildung kommen kann. Dies widerspricht der These, dass Lebewesen zu jedem Zeitpunkt miteinander identisch sind. Die Plazenta, die sich ebenfalls aus der befruchteten Eizelle entwickelt, müsste nach dem Identitätsargument außerdem dieselbe Würde haben wie der Embryo bzw. der geborene Mensch. Das Potentialitätsargument besagt, dass Embryonen deshalb Würde haben, weil sie das Potenzial besitzen, sich zu handelnden Subjekten zu entwickeln, die Träger von Würde sind. Der menschliche Embryo besitzt also das Potenzial, genau solche Eigenschaften und Merkmale auszubilden, die für einen moralischen Schutz ausschlaggebend sind. Zu diesen Eigenschaften und Merkmalen zählen personales Dasein und sittliches Subjektsein. Aufgrund dieses von Anfang an vorhandenen Potenzials ist der Embryo uneingeschränkt schützenswert. Gegen das Potenzialitätsargument gibt es zwei klassische Standardeinwände. Zum einen wird betont, dass die potenzielle Ausbildung von Merkmalen nicht hinreichend sei, um einer Entität die gleichen Ansprüche zuzugestehen wie einer Entität, die bereits die aktualisierten Merkmale besitze. Der Führerscheinanwärter hat beispielsweise andere Rechte als der Führerscheininhaber. Der Auszubildende besitzt nicht die gleichen Befugnisse wie der Geselle und der Prinz hat andere rechtliche Möglichkeiten als der König. Peter Singer weist das Argument damit zurück, dass er sagt, eine Eichel zu zerstören, sei nicht gleichbedeutend mit dem Fällen des Baums. Es ist demnach unplausibel, dem Embryo denselben moralischen Schutzanspruch zuzuerkennen wie dem erwachsenen Menschen, der einmal aus ihm werden könnte. Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass man nach einer solchen Argumentation dann auch Vorkernstadien von Embryonen, etwa bei künstlicher Befruchtung, Würde zusprechen müsste. Und wie ist die rechtliche Lage in Deutschland? Welchen Status haben Embryonen hier bei uns? In Deutschland wird der Umgang mit menschlichen Embryonen seit 1990 durch das Embryonenschutzgesetz geregelt. Als Embryo gilt die befruchtete Eizelle ab dem Zeitpunkt, an dem die Verschmelzung des männlichen und des weiblichen Vorkernes eintritt. Das Embryonenschutzgesetz soll Frau und Embryo vor dem Missbrauch der fortpflanzungsmedizinischen Techniken schützen. Eine künstliche Befruchtung darf nur zu dem Zweck durchgeführt werden, eine Schwangerschaft bei der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Dabei dürfen nicht mehr befruchtete Eizellen im Labor zu Embryonen heranreifen, als der Frau innerhalb eines Behandlungsversuchs übertragen werden sollen. Pro Embryotransfer dürfen maximal drei Embryonen in die Gebärmutter transferiert werden. Dies soll die Frau vor dem Entstehen einer Schwangerschaft mit mehr als drei Kindern schützen. Embryonen dürfen nicht selektiert werden. Die Präimplantationsdiagnostik, also die genetische Untersuchung des Embryos vor dem Einsetzen in die Gebärmutter, ist verboten. Seit 2011 gibt es unter strengen Auflagen eine Ausnahme von diesem Verbot. Und zwar dann, wenn aufgrund der genetischen Veranlagung der Eltern eine schwerwiegende Erbkrankheit beim Kind oder eine Tod- oder Fehlgeburt wahrscheinlich ist. Verboten sind Leihmutterschaften, Eizellspenden sowie die Wahl des Geschlechts bei den erzeugten Embryonen. Weiterhin verboten ist das Klonen, Chimären und Hybridbildung sowie jegliche Forschung an Embryonen. Jede Gewinnung, Manipulation und Erforschung von Embryonen, die nicht der Erhaltung des Embryos dient, ist also verboten. Wie ist deine Meinung? Findest du das Embryonenschutzgesetz angemessen oder zu streng? Überzeugen dich die Skip-Argumente oder eher ihre Kritik? Welche Rechte haben deiner Meinung nach Embryonen? Schreibe deine Meinung zu diesem heiklen Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets, die Skip-Argumente und ihre Kritik, moralischer Status von Embryonen und das deutsche Embryonenschutzgesetz kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!